হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের জন্য আবার একটি ভাজির রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম হ্যাঁ ভিউয়ার্স আজকে আমি আলু বাঁধাকপি এবং ডাল দিয়ে একটি মজাদার ভাজির রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আমি খুব সহজভাবে রেসিপিটি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি সো ভিউয়ার্স আমার চ্যানেলে যারা অলরেডি আছেন তাদেরকে জানে আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর নোটিফিকেশন বেলটি অন করে দেবেন পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য আর ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদেরকে জানাই আমার চ্যানেল মরিয়মস কিচেন বিডিয়ার পক্ষ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সব হিওয়ার্স তাহলে শুরু করা যাক আমি চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়ে দিলাম প্রায় ওয়ান ফোর্থ কাপ তেল এবারে তেলটা গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিলাম চিরা দিয়ে ফুড়ন দিয়ে দিলাম তেজপাতা দুইটি শুকনো মরিচ তিনটি ডালচিনি দুই টুকরো এলাচি দুইটি আমি এগুলো হালকা ভেজে নিব যাতে করে সুন্দর একটা এরোমা আসে এবারে এগুলো একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি এখানে ওয়ান ফোর্থ কাপ পেঁয়াজ কুচি আছে আবারও স্পেচুলা দিয়ে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি ভিওয়ার্স এবারে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ আদা বাটা এবং এক চা চামচ রসুন বাটা ভিওয়ার্স আমি আপনাদেরকে খুব সহজভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি এবারে দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্থ চা চামচ হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম ধনিয়া গুঁড়া ওয়ান ফোর্থ চা চামচ এবারে আমি স্পেচুলার সাহায্যে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি ভিওয়ার্স যাতে মশলার কাঁচা গন্ধটা চলে যায় ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে মশলাটা ভিওয়ার্স কষানো হয়ে গেলে এবারে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় ওয়ান ফোর্থ কাপ পানি আবারও স্পেচুলা দিয়ে নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এবারে আমি দিয়ে দিব কেঠে রাখা টমেটো আমি এখানে একটি টমেটো কিউব করে কেটে নিয়েছিলাম দিয়ে আবার স্পেচুলা দিয়ে নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এবারে আমি ঢেকে রেখে দেব পাঁচ মিনিটের জন্য চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে পাঁচ মিনিট হয়ে গেলে আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম এবারে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা ওয়ান ফোর্থ কাপ মসুরের ডাল দিয়ে দিলাম আবারও স্পেচুলা দিয়ে নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি ভিউয়ার্স এভাবে ডাল দিয়ে মিক্সড ভাজিটা তৈরি করে দেখবেন কতটা স্বাদ হয় ভিউয়ার্স এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিষ্কার করে কেটে রাখা আলু এখানে তিনশো গ্রাম আলু আমি কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি ভাপানো বাঁধাকপি এক কাপ ভিউয়ার্স আমার সব কিছু দেয়া হয়ে গেলে আমি স্পেচুলার সাহায্যে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব যাতে করে চারিদিকে মশলাটা লেগে যায় ভিউয়ার্স প্রত্যেকটা রেসিপি আমি প্রথমে নিজে রান্না করে ট্রাই করি তারপর আপনাদের সাথে শেয়ার করি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আমার রেসিপি ফলো করে আপনারা রান্নাটি করবেন দেখবেন ভিউয়ার্স কতটা স্বাদ হয় আর কতটা কালারফুল এই মুহূর্তে দেখাচ্ছে দেখুন ভিউয়ার্স এবারে আমি চুলার আঁচ লোতে করে ঢেকে রেখে দিলাম পাঁচ মিনিটের জন্য ফিরে আসলাম পাঁচ মিনিট পর দিয়ে দিলাম আস্ত তিনটা কাঁচামরিচ আবার স্পে চুলার সাহায্যে নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি ভিউয়ার্স আপনারা আমার প্রতিটি স্টেপ লক্ষ্য রাখুন তাহলে আপনাদের সবজি ঠিক এরকমই টেস্টি হবে এবারে যাতে পুরা লেগে না যায় দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্থ কাপ পানি আবার স্পে চুলা দিয়ে নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে করে সবজি ডাল সব কিছু ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় এগুলো মেশানো হয়ে গেলে আবারও ঢেকে রেখে দিব পাঁচ মিনিটের জন্য চুলার আঁচ মিডিয়ামে করে ফিরে আসলাম পাঁচ মিনিট পর এবারে সব শেষে কেটে রাখা ধনে পাতা দিয়ে দিলাম প্রায় ওয়ান ফোর্থ কাপ দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়া ওয়ান ফোর্থ কাপ আমার অলমোস্ট সব কিছু দেয়া হয়ে গেছে এবারে আমি স্পেচুলা দিয়ে আবারও নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি ভিউয়ার্স দেখুন কতটা কালারফুল হয়েছে আমার সবজিটি আমি এভাবে ঢাকনা ছাড়াই ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে পানিটা শুকিয়ে নিব 
এবারে আমি একে একে তেজপাতাগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি ভিউয়ার্স আমার সবগুলো তেজপাতা ওঠানো হয়ে গেলে আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখিয়ে দিব আমার সবজিটি অলমোস্ট তৈরি হয়ে গেছে এবারে আরও কিছুটা ধনে পাতা দিয়ে নেড়ে ছেড়ে পরিবেশন করে নিচ্ছি ভিউয়ার্স আমি একটি সার্ভিং ডিশে পরিবেশন করে নিলাম দেখুন ভিউয়ার্স কতটা লোভনীয় দেখাচ্ছে আমার সবজিটি আর খেতেও মাশাল্লাহ অনেক মজা হয়েছিল সো ভিউয়ার্স আমার রেসিপি ফলো করে আপনারা ট্রাই করবেন দেখবেন কতটা স্বাদ হয় সো ভিউয়ার্স এরকম সবজি রান্না করলে আপনাদের বাচ্চারা মাছ মাংস খেতে ভুলে যাবে সো ভিউয়ার্স এরকম নিত্য নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন আবারও নতুন কোন রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী কোনো রেসিপিতে সে পর্যন্ত আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ